மகளிர் மன்றத்துக்கு வந்திருக்க அழகான அறிவான பெண்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு காலையில் ஹோட்டலில் போய் தோசை சாப்பிடணும்னு திடீர்னு ஒரு ஆசை அது வீட்டில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிக்கிறது சரி ஹோட்டல் போகலான்னு சாப்பிட்டு பில்லு கையில் வாங்கி பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓ இவ்வளோ நாளாக நம்ம ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்து தான் தோசை சாப்பிட்ருக்குமா அப்படின்னு ஏன்னா இவ்வளோ நாள் யோசிச்சது இல்லை கொடுக்கும்போது திடீர்னு இன்னைக்கு கொடுக்கும்போது தான் அந்த யோசனை எனக்கு வந்துச்சு என்னங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க தோசை அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஹோட்டல்ன்றதுனால கொஞ்சம் உரிமையாக கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா எங்கள் ஹோட்டலில் தாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நூறுரூபாய்க்கு தோசை வைக்கிற ஹோட்டல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னாரு அதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா திடீர்னு ஞாபகம் அந்த பில்லை பார்த்த உடனே இவங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க பதிமூணு வருஷமா ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு ஒருத்தர்னால எப்படி தோசை கொடுக்க முடியுது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கேட்டால் எனக்கு கட்டுப்படி ஆகலன்னு நாங்கள் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாயே பட் அவர் பதிமூணு வருஷ காலமாக அதை பண்ணிட்டு இருக்காருங்க போது இந்தியன் தாத்தா மேலே இருக்கிற பெருமை எனக்கு தமிழரசு தாத்தா மேலே வந்துச்சு அவர் வந்து விழுப்புரம் பக்கத்தில் திருவம்பட்டு அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருக்காரு நான் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு தோசை கொடுக்கறதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஏன் ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் எல்லா நாளும் தோசையை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் தான் இதுக்கு என்னோடய ஊர் மக்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க குறைஞ்ச விலையில் உளுந்து அரிசியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை வச்சு நான் என்னோடய வருமானத்தை பெருக்கிறத தாண்டி மக்களுக்கு எந்த வகையில் நாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இது இதுதான் என்னோடய கனவு எல்லோரும் தினமும் தோசை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற கனவுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு ரூபாய் ஏற்றிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி காலனா எட்டனா ஒரு ரூபாய் அப்படி இருந்தது பதிமூணு வருஷ காலமாக விலை ஏற்றவே இல்லை இதுவும் கடலை சட்னி வித் சாம்பார் சுட சுட தோசை கொடுத்துட்ருக்காரு இவரை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எப்படி ஒரு மனிதரால் வந்து இத்தனை காலமாக வந்து ஒரு ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு எல்லா மக்களுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அந்த ஒரு நல்ல தாட் அந்த நல்ல எண்ணத்தை பாராட்டணும்னு தோணுச்சு இப்படி நம்ம லைஃப்பில் சில மனுஷங்களை நம்ம சந்திச்சிருப்போம் ரொம்ப காலமாக அவங்களால இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் மைண்டோட ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட இந்த இந்த விஷயத்தை அவங்களால எப்படி பண்ண முடியுது அப்படின்னு பிரமிச்சு போயிருப்போம் அப்படி நீங்கள் பார்த்த மனிதர்கள் யாராச்சும் இருக்காங்களா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு சேலத்தில் தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்க குக்கிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் க கை விட்டுட்டாங்க அவங்க வந்து அதுக்காக குக்கிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டிலலாம் போய் சமைச்சிட்ருப்பாங்க இப்போ வீட்லேயே வச்சு வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க வந்து தோசை அஞ்சு ரூபாய் தான் வைக்கிறாங்க இப்போவும் தோசை அஞ்சு ரூபாய் தான் வைக்கிறாங்க இப்போ யாராவது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தால் சும்மாவே சும்மாவே கொடுத்துட்றாங்க அன்னைக்கு டிஃபன் முடிச்சுட்டு அன்ன மீதி இருக்கோ எல்லாரையும் வர சொல்லி சாப்பாடு இன்னும் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இல்லை எனக்கு இது தோன்றது என்ன நீங்கள் சொன்னீங்க கணவர் இல்லைன்னு ஸோ அவங்கள அவங்க அந் அப்படி இல்லாத நிலையில் கூட தன்னோட வருமானத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் எவ்வளோ பேருக்கு நம்மளால் உதவி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்குது எல்லாரையும் தத்து எடுத்து நல்லா அவங்கள வளர்த்து அது மாதிரிலாம் பண்ணி அவங்களாம் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க திருப்பி அவங்க விட்டுட்டு போனாலும் இன்னும் வேறு யாராவது தத்து எடுத்து அப்படிலாம் பண்ணி ரொம்ப பிரமிச்சு போயிருக்கேன் அவங்கள படிப்பே இல்லை அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த அளவுக்கு டேலண்ட் இருக்காங்க அவங்கள பார்த்து நிறைய கற்றுக்கணும் ரொம்ப பிரமிச்சிருக்கேன் நான் அவங்க வாழ்க்கை பாடம் அவங்க கிட்ட நிறைய நிறைய நீங்கள் அஞ்சு ரூபாய் தோசை சொன்னோம் எனக்கு அஞ்சு ரூபாய் டாக்டர் அப்படின்னா எல்லாரும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ண முடியும்னா இந்த காலத்தில் யோசிச்சு பார்க்க முடியும் அப்படி ஒரு டாக்டர் இருக்காரு அவர் பேரு கூட எனக்கு தெரியாது அவர் பேரு அஞ்சு ரூபாய் டாக்டர் தான் மந்த வழியில் இருக்காரு அவர் இன்னமும் நீங்க போய் என்ன ஊசி போட்டாலும் சரி ரெண்டு ஊசி போட்டாலும் சரி ஒரு ஊசி போட்டாலும் சரி உங்களுக்கு மெடிசன் கூட கொடுத்தாலும் சரி அஞ்சு ரூபாய் தான் வாங்குவார் கேட்டால் ஓகே இது ஒரு சர்வீஸாக நான் நினச்சி பண்ணுறேன் எனக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு நான் சும்மா பண்ணுறேன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு காசு வாங்குறேன்னு சொல்லி அஞ்சு ரூபாய்க்கு இன்னைக்கும் வைத்தியம் பார்த்துட்ருக்காரு இப்படிப்பட்ட பிரமிப்பான மனிதர்கள் சிலர் நாம் சந்திச்சிருப்போம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் டாக்டர்னோடனே எங்கள் டாக்டர் ஞாபகம் வருது அவர் வெறும் பத்து ரூபாய் தான் இன்னி வரைக்கும் ரொம்ப வருஷமாக பத்து ரூபாய் தான் வேறு எதுவும் நல்லா சூப்பராக ட்ரீட் பண்ணுவார் அவர் பேர் வந்து டாக்டர் இது சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்தாதிரிப்பட்டில் இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இன்னி வரைக்கும் நல்ல ட்ரீட் பண்ணிட்டு எத்தனை ஜனம் எப்போ போனாக்கா லைனில் நின்று உக்காந்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் காசுக்காக கம்மியாக சர்வீஸ் மைண்டோட அவர் செய்கிறாரு அது வந்து நல்லாவும் பண்ணுறதுனால அவர்கிட்ட எப்போவுமே கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா கண்டிப்பா அது மருத்துவம்னு வரும்போது ரொம்ப பிரமிப்பு உள்ள நம்ம நோயே இல்லாம போய் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு
அவசரமாக ஒரு பத்து பேர் பத்து பேர் இருந்தால் தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் உட்கார வச்சு நீ சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் இது பண்ணுறேன் மற்ற குழந்தைங்களும் வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணி அந்த ப அவள் சொல்லி முடித்தப்பறம் நான் வரேன் என்னோடய டேர்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்கிற பரபரப்பு இதில் அத்தனை பேரும் இருக்காங்கன்னா இப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே அவரை அவருடைய டெத்துக்கு அத்தனை பேரும் ரொம்ப கூப்பிட்டு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு போனாங்க ஸோ அது ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல சேவை இலவசமாவே செஞ்சிருக்காரு அவரு இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கிறவங்க மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட இருக்கவங்க மூலியமா நீங்க பயன்பெற்ற ஞாபகம் யாராவது அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் ஞாபகத்துக்கு வராரா சின்ன வயசுல வந்து ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அந்த ஸ்கூல் சார் வெற்றி செய்யணும் அவர் நேமு அவர் இன்னமும் பசங்களுக்கு ஃப்ரீ டியூஷன் எடுக்கிறாரு டென்த் வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற இடத்துல ஒரு சப்ஜெக்ட்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் அப்படிலாம் சார்ஜ் போட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எடுக்கிறாங்க ஆனால் இவர் இது வரைக்கும் எல்லாம் இருக்கிற டென்த் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ டியூஷன் இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் அவர் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் படித்த அந்த ஸ்கூல் அது நானும் போனேன் ஒரு டூ இயர் டூ இயர்ஸ் போனேன் அந்த டியூஷனில் நல்லா சொல்லி இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது இன்னும் மேக்ஸில் செம ஜீனியஸ் அந்த சார் ரொம்ப டேலண்ட்டாக ஒரு சம் கொடுத்தா அவ்வளோ சூப்பராக அது வரைக்கும் ரொம்ப இது வரைக்குமே இப்போ கூட பார்க்கும்போது ஃப்ரீ டியூஷன் என்ன எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஓகே நீங்கள் டியூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு இருந்தது உங்களோட படிப்பு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணிங்க நான் வந்து ஸ்கூலே அந்த ஸ்கூல் தான் படித்தேன் ஸோ அதனால் ஸ்கூலே நல்லா அவரை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி நடத்துவார்ன்ற விஷயம் எனக்கு நல்லா ஸ்கூலே தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் பார்க்கவே அவர் பிடிச்சிருச்சு இவர் நல்லா நடத்துறாருன்னு தெரிஞ்சவே அங்கேயே டியூஷன் போட்டாங்க ஸோ எனக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது டியூஷன் அங்கேயே இருக்கவும் ஸ்கூல் அங்கேயே இருக்கும் எல்லாமே நல்லா நல்லா இருந்தது ஓகே இந்த காலத்தில் ஸ்கூலில் பாதி சொல்லி கொடுத்துட்டு மீதி டியூஷனுக்கு வா அப்படின்னு சொல்கிற நிலைமையில் கூட அவர் ஃப்ரீயாக டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கார் இந்த மாதிரி தான் இப்போ அவங்க பயனடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் மூலமாக அப்படி நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்துருப்பீங்க தமிழரசு தாத்தா மாதிரி ஆகட்டும் அப்படி நான் டென்த் படிக்கிறச்ச கணபதி சார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது அது பிராமின் ஸ்ட்ரீட்டு அந்த தெருவில் உள்ளவங்க எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் டியூஷன் படிப்பாங்க அவங்க வீட்டில் ஃபீஸ் எதுவுமே வாங்க மாட்டாங்க சாயங்காலம் நான் அந்த டியூஷனுக்கு வர்றவங்களுக்கு காஃபி டிஃபன் எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாமி எல்லாரையும் படிக்க உட்கார்த்தி வைப்பாங்க அவர் இத்தனைக்கும் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேலே எல்லார் வீட்டுக்கும் போய் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பத்து வீட்டுக்கு போய் அவரே சொல்லிக் கொடுப்பார் தடவிக்கிட்டே வருவார் அவர் குடை எடுத்துகிட்டு தடவிட்டே வந்து எல்லார் வீட்டும் மேக்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் அவர் இது தப்பாக தெரியல இந்த பேஜில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சாவது பேஜ் எடு இதில் இது இருக்குன்னு சொல்லுவார் எனக்கு இதை கேட்கும் போது நீங்கள் அவருக்கு பார்வை இல்லைன்னா எவ்வளோ பேருக்கு அந்த கல்வி கண் திறந்து வச்சிருக்காருங்க போது அதுவும் பிரமிப்பாக இருக்குது நூற்றி அறுபத்தஞ்சாவது பேரில் தெரியாது அவருக்கு ரெண்டு கண்ணுமே தெரியாது அது எப்படி சொல்கிறாரு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக என்னன்னு தெரில அதனால் திடீர்னு கண்ணு தெரியாமல் போயிடுச்சு அவர் டீச்சராக தான் இருந்தார் கண்ணு தெரியாமல் போயிடுச்சு தனிக்கு வீடு விட போய் டியூஷன் சொல்லி தருவார் அவர் இலவசமாக சொல்லி கொடுத்து இலவசமாக சொல்லி கொடுப்பாரு அது இல்லாமல் வீட்டுக்கு போகிறவங்களுக்கு பஜ்ஜி போண்டா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக எனக்கு எல்லாம் டியூஷன் போகணும் கிடையாது அவருக்கு அதனால் வர பசங்களாம் அவ்வளோ பாசமாக இருப்பார் இந்த மாதிரி சொல்லி தருவார் மேக்ஸ் மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காகவே ரொம்ப எளிமையாக வாழ்க்கை வாழ்கிற அழகான மனிதர்கள் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் இன்னும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இதை அப்ளை பண்ணால் நம்ம எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாக இதில் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னைக்கு புதியுகம் டவுனில் மகளிர் மன்றத்தில் நாம் வந்து தமிழரசு அவர்களை பற்றி பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நான் என்னோடய வாழ்க்கையை எனக்கு போதுமான அளவுக்கு எளிமையாக அழகாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு இல்லையா இதை பற்றி பேசணும் நம்ம லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அனுபவங்கள் பற்றியும் நீங்கள் சொன்னீங்க அது அப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தோன்னா சில நேரங்களில் இது சாத்தியமா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஏன் நம்மளால இதை பண்ண முடியல அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கு பின்னாடி நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சு வச்சிருக்கலாம் பெரிய பிளான் இருக்கலாம் லைஃப்ல ஸோ நம்ம ஜென்வனா யோசிச்சு பார்த்தா என்னால முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா நான் யோசிப்பேன் கண்டிப்பா அது முடியுமா முடியாதுன்னு ஸோ உங்களோட வாழ்க்கையில இதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வேலைக்காகாத விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில சில பொழைக்கணும் இல்லை வந்து நம்ம முன்னேறணும் அடுத்த ஸ்டெப் போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம
நினைக்கிறீங்களா எங்கள் வீட்டுக்காரால் தான் எனக்கு அதை பற்றி எதுனா தெரியும் என் ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அது உள்ளே போகிறதுக்கே ஒப்பாது அப்புறமா கொஞ்சம் ட்ரைனிங்காக ட்ரைனிங்காக கொஞ்சம் பழகிடுச்சு இப்போ பெட்ரு எதுவும் பிரச்சனை கிரிச்சனை எதுவும் இல்லை நல்லபடியாக சிக்கன் ஷாப் வச்சு நடத்துகிறேன் அவங்க அவ்வளோ விலை விற்கிறாங்க நான் இவ்வளோ விலை விற்கிறேன்னு இல்லை எனக்கு மோஸ்ட்லி இவ்வளோ கடிச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஒன் டென் எங்கள் கடையில் சிக்கன் ஒன் சிக்ஸ்டின் ஒரு சிலர் போடுறாங்க நான் ஒன் டென் தான் போடுறேன் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஓகே லாபம் வருது லாபம் வராதெல்லாம் இல்லை அதில் லாபம் வரும் லாபம் இல்லாத பிஸ்னஸே கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே லாபம் வரும் கண்டிப்பாக ஒரு வீடு போடுறோன்னு சொன்னால் ஒன் மந்த் வாங்குறாங்க கமிஷன் பட் நாங்கள் வந்து ஒன் மந்த் வாங்க மாட்டேன் நார்மலாக இப்போ கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க நான் ஒன் மந்த் கொடுத்து தான் அவனால் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏர்மையான அவங்க இருந்தாலும் அவங்க ஆயிரம் கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டாம் மூணா அங்கே மூணு பேர் இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் முந்நூறுரூவா முந்நூறுரூவா ஷேர் பண்ணிக்குவோம் ஒவ்வொருத்தரும் இல்லை எங்களுக்கு ஒன் மந்த் வச்சா தான் நாங்கள் வீடை காட்டுவோம்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நார்மலாக அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கிக்கின்னு சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு நாங்கள் மூணு லேடிஸ் பண்ணுறோன்னா மூணு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் இதே சப்போஸ் லேண்டு எதாவது முடிக்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு யாராவது ஒரு ஜென்ஸ் கூட இருப்பாங்க பிரதரோ அவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு மூணு பேராக நாலு பேராக ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் மேடம் நாங்கள் ஓகே இப்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸில் அப்போ இருந்த விலை விலைப்பட்டியல்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படியே காலக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விலைப்பட்டியல் இது மூணு நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு இந்த காலக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை இருக்குது ஏன் இவ்வளோ விலை இதுக்குள்ளே இப்போ இவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேஷனாக அப்படின்னு கேட்கும் போது கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களெல்லாம் படிக்க வைக்க வேணாம் நீங்களாம் இப்படி வளர வேண்டாம் அப்புறம் உங்களுக்கு கணவருக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கையெல்லாம் காட்டுறீங்கல்ல அப்போ நம்மளும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் இல்லை வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக விலை ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உண்மையாக ஒரு நியாயமாக ஒரு பேரண்ட்டோட கண்ணோட்டத்துலேருந்து பார்த்தா நமக்கு இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆசைகள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வியாபாரத்தில் லாபம் வேணும் இதை உங்களோட லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இதனால் இப்படிப்பட்ட காரணத்தினால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏற்றிருக்கேன் அப்படிங்கிற காரணங்கள் ஏதாவது எங்கள் அப்பா வந்து இப்போ ஜா ஜாக்கெட்லாம் விக் அதாவது தை தை தைப்பாங்க சுடிதார் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே தைப்பாங்க இப்போ இப்போ கூட வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் எங்கள் அப்பா வந்து தைக்கிறாரு எங்கள் வீட்டாண்ட எங்கள் வீட்டாண்ட எல்லாருமே வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது நிறைய பேர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி லைனிங் துணி வச்சு ஜாக்கெட்லாம் தைக்கிறாங்களோ அவங்கள ஒன் சிக்ஸ்டி அதுக்கு மேலே இரநூ டூ ஃபிஃப்டி கூட இப்போலாம் விற்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா கூட தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி அதுக்கு மேலே தாண்டவே மாட்டாரு அது ஏன்னு கேட்டாலும் வந்து இல்லை நான் கடைசி வரைக்கும் இப்படிதான் அதாவது காசு அவங்க அவங்ககிட்ட இரு இருக்குதோ இல்லையோ நம்மளுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்கலாம் இப்போ கூட அவர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் வந்து விற்கிறாரு எங்கள் அப்பாவுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இங்கே வரப்போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லை ஓகே இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே பண்ணிட்டுருப்பீங்க பிஸ்னஸ் இல்லை நீங்கள் நியாயமாக பார்த்தா சில விலையேற்றங்களோ இல்லை வந்து இந்த காலக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இதெல்லாம் வேலைக்காக அந்த விஷயம் நம்ம முன்னேறணும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் கனவுகள் இதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணணும்னு நம்ம இப்படி ஒரு வட்டத்தில் நம்ம வாழ முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தோணியிருக்கும் அது அதுக்காக நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க அதை தவறுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி எல்லாருமே முன்னேறி இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ரஸ் காரணமாக தான் ஸோ அப்படி நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பண்ண சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வருதா வே வேஸ்ட்டு ப்ராடக்டில் நான் ஆர்ட் ஒர்க் நிறைய செய்வேன் நிறைய கல்யாணத்துக்கு கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கேட்டாக்க நான் அந்த ஃப்ரீயாக செஞ்சு கொடுக்குறேன் ஆனால் ஃப்ரேமிங் சார்ஜ் மட்டும்தான் பேர் பண்ண முடியல அப் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் பிஸ்னஸாக எடுக்காமல் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் பையன் படிக்கிற ஸ்கூலில் ஃபாதரோட பர்த்டே ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் எல்லாமே நான் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் மெயின்லி அந்த பிஸ்தா ஷெல் இருக்குது இல்லையா அது வச்சு நிறைய வெரை நிறைய வெரைட்டி எதுவுமே கோர்ஸ் எடுக்கல நான் நேச்சுரலாகவே நிறைய வெரைட்டி செஞ்சு நான் கொடுப்பேன் இது வரைக்கும் அதில் பெனிஃபிட் பார்த்ததே இல்லை நான் இப்போ விலை ஏற்றுனது காரணமே நான் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் வாடகை வீட்டில் இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் என்னோட ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்லாம் மூலிகெல்லாம் ரெடி பண்ணி அது பண்ணும்போது ஹவுஸ் ஓனாக சொத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஸோ அதனால் டூ இயர்ஸ்க்கு
இப்போ என்னோடய ப்ராடக்ட்ஸ் கடையில் வச்சு விற்க முடியாது வீட்டில் இருக்கும்போது தான் நான் என்னோடய ஃபோட்டோ போட்டு விற்கிறேன் செய்கிறேன் இருந்தாலும் ஷாப்பிலலாம் கொடுத்து பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா உங்கள மாதிரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறேன் ஸோ அதுலேயும் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தா எனக்கு கன்வென்ஸ் என்ன ஆகுது பெட்ரோல் சார்ஜ் ஸோ என்ன பண்ணுறதுனா நீங்கள் வாங்கும்போது உங்கள் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி வச்சிடுறது அந்த ஏரியாவில் யாராவது இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுமா நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லாமல் நான் போகிறது இல்லை ஆனால் இன்றைக்கும் சொல்கிறாங்க சஷ்யரேகா பாவம் ஃப்ரீ டெலிவரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இன்றைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இன்றைக்கு உண்மையாக நான் சொல்லணும்னு சொல்கிறேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கம்மி இல்லாமல் நான் ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறது இல்லை ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வேறு யாராவது கேட்பாங்களா இப்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஏரியாவில் கேட்கும்போது அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் ஸோ அது பிஸ்னஸ் டெக்னிக் ஆகிடுச்சு என்னோடய ப்ராடக்ட்டும் போயிட்டே இருக்கு நிற்க மாட்டேங்குது கடையில் கிடைக்காதுன்னு ஸோ அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஓகே வியாபாரத்தோட தந்திரம்னு சொல்கிறத விட இது வந்து ஒரு டெக்னிக் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்து ஓகே ஃப்ரீ டெலிவரி நான் போகிறேன் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு போகிறேன் அப்போ இந்த ஏரியாக்கு போகிறேன்னு ஒரே ஒரு கஸ்டமரை வச்சு நம்ம போகணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட வியாபாரத்தில் முன்னேற முடியாது அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப அழகாக நான் வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணுவேன் இப்படி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கும் லைஃப்பில் அதை பற்றி தான் ஸ்டேட்டாகவே சொல்லி மென்டலாக அப்படின்னு கேட்டாங்க வெண்டலா நீ என்ன ஃப்ரீ டெலிவரி நூறு ரூபாய்க்கு நான் ஃபேஸ் பேக் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ ரோஸ் வாட்டர் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்கேன் ஏன் நீ வந்திருக்க இல்லை நீங்கள் தான் முக்கியம் மேடம் வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 அரிசி <laughs> இப்போ வந்து ஒரு கிலோ வந்து சாப்பாட்டு அரிசி வந்து நான் வாங்கும்போது பன்னெண்டு ரூபா வாங்கினேன் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்குது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வாங்கி தான் நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களுக்கு கட்படி ஆகலை வில வாசி ஏறி போச்சு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது யாரையும் போய் கேட்க முடியாது நான் வந்து சமையல் வேலை தான் செய்கிறேன் அப்போ வந்து நான் சமையல் வேலை செய்யும்போது ஆயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுபாய்க்கு செஞ்சேன் இப்போ வந்து சமையல் வேலை வந்து மூணாயிரத்துக்கு செய்கிறேன் நாலாயிரத்துக்கு செய்கிறேன் ஸோ அந்த காலக்கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி தான் ஆகணும்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் மாறி தான் ஆகணும் அப்போ வந்து கம்மியாக செஞ்சோம் இப்போ கம்மியாக செய்ய முடியாது இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் அதை மாதிரி செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு கட்படி ஆகும் அதுக்கு கம்மியாக செஞ்சால் நம்மளுக்கு கட்படி ஆகாது நான் வந்து மேமிபோ கோயிலில் சேல்ஸ் கேர்லாக இருந்தேன் முன்னாடி வந்து சிக்ஸ் நைன்டி நைனுக்கு டைப்பர் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இப்போது இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால இப்போ கொஞ்சம் கஸ்டமர் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வராங்க விலை குறைச்சதுனால குறைச்சதுனால ஓகே நீங்கள் அந்த சிக்ஸ் நைன்டி நைன் வ வேறு இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஓகே இப்போ வந்து அது ஒரு டெக்னிக்காக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி விலை கம்மியாக கொடுத்தா விலை கம்மியாக கொடுத்தா கஸ்டமர் கொஞ்சம் வருவாங்க ஓகே உங்களுக்கான லாபம் இருக்குது இல்லை ஆ இருக்கு ஓகே ஸோ அது அதிக லாபம் ரேட் கம்மியாக விற்றா கஸ்டமர் கொஞ்சம் அதிக பேர் வருவாங்க ரேட் அதிகமாக விற்றா வந்து கஸ்டமர் யாருமே வரமாட்டாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இந்த ரேட் அதாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை அதை தந்திரமாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து குறைவான விலைக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ காலம் மாற மாற உங்கள் நீங்கள் இதில் மாற்றம் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் விலை ஏற்றுவேன் அப்படின்னு ஆஹா இது வந்து இதே ரேட்டு இருந்தால் ஓகே பட் இன்னும் கொஞ்சம் ச அது மாதிரி இருந்தால் அவ்வளோ கஸ்டமர் வரமாட்டாங்க கம்மி ரேட்டில் வித தான் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வருவாங்க இவ்வளோ நேரம் நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வியாபாரத்தில் சில சில சின்ன சின்ன தந்திரங்கள் டெக்னிக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதை பற்றி பேசணும் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இதை சாத்தியமா அப்படின்ற அளவுக்கு பிரமிப்பான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது நம்மளால இதை அப்ளை பண்ண முடியுமா நம்மளோட ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேசணும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த இப்போ தமிழரசு
எல்லா இடத்துலையும் பதினஞ்சு ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்கு நோட் புக்ஸ் வைக்குது அப்படின்னா அவரோட கடையில் இப்போ சப்போஸ் அந்த நோட் பத்து ரூபா அப்படின்னா பத்தாறு ரூபா மேக்ஸிமம் பத்தே முக்கால் பதினோரு ரூபா இவ்வளோ தான் அவர் லாபம் வச்சு வைப்பார் அதில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறுசேமிப்பு அட்டை மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாராம் எப்படி வந்து அவங்க வந்து தினம் கொடுக்குற அந்த பாக்கெட் மணியில் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பத்து ரூபா ஆனதுக்கப்புறம் நீ இப்போ ஏதாவது வாங்கிக்கிறதுனா நீ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு தந்திரம்னு சொல்கிறத விட ஒரு நல்ல எண்ணம் அவருக்கு இருக்குது ஓகே அவன் அந்த குழந்தை என் கடைக்கு வந்து வாங்குவாங்க அதே சமயத்தில் நான் விலை கம்மியாக தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே பெனிஃபிட் ஆவாங்க அவர் அவருக்கு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இப்படி லைஃப்பில் நிறைய இடங்களில் நமக்கு ஒருத்தவங்க பக்க பலமாக இருப்பாங்க இப்போ அவர் கொடுக்குற அந்த ஒரு தாட் வந்து லைஃப்பில் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சேமிக்கிறது வந்து இப்போ இருந்தே தொடங்கிடும் ஸோ அப்படி நம்மளோட லைஃப்பில் அவங்களும் பயனடைகிறாங்க நாமளும் பயனடைகிறோம் நாம் ஒரு அன்பு கொடுக்குறோன்னா நமக்கு திரும்ப அந்த அன்பு வரும் குடும்ப உறவுகள் ஆகட்டும் வியாபாரத்தில் ஆகட்டும் இப்படி யாரோ ஒருத்தவங்க பக்க பலமாக இருப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு எங்கள் எங்கள் பாட்டி வந்து நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது அதாவது ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து கூட இல்லை செவன்த்துலேருந்து நான் வந்து அந்த நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த சிரி சேமிப்பு நான் வந்து அந்த அட்டை போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பைசையிலேருந்து நான் வந்து ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் ருபி அப்புறம் டூ அப்புறம் த்ரீ அப்படியே அது வந்து மந்த்லி நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்மளால் முடிஞ்சுது ஒன் ருபி எங்கள் பாட்டி வந்து நீ வந்து நான் கொடுக்குற அப்பப்போ என் கையில் கிடச்சிது நீ வந்து சேர்த்து வை நீ வந்து இப்பயே சேமிக்கிற அந்த இது வந்து தாட் வந்து உனக்கு இருக்கணும் ஏன்னா நீ வந்து பிற்காலத்தில் வந்து நீ வந்து கஷ்டப்ப ஏதாவது சேமிக்கணும் நம்ம 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 வீட்டுக்கு நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சுக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு உனக்கு இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் நான் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து அதாவது நான் படி படித்திருக்கேன் இப்போ இப்போ வந்து நான் காலேஜ் போனதுனால அந்த சைட்லாம் நான் போடலை அதனால் நான் ஸ்கூ ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து அந்த சேமித்து அந்த காசு திருப்பி நான் வந்து நான் வச்சுக்க மாட்டேன் எங்கள் பாட்டிக்கிட்டே நான் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவங்க தானே சேர்த்து வைக்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் சொல்லிட்டு நான் அவங்ககிட்ட நான் அதை கொடுத்துருவேன் அவங்க அவங்க அவங்களே வச்சுப்பாங்க ஏதாவது எனக்கு வாங்கி வாங்கி தரணும்னா நான் சொல்லுவேன் வாங்கி தான் வாங்கி தருவாங்க ஓகே இப்போ இந்த சிறுசேமிப்பு நான் ஆரம்பித்தேன் அதை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க இதை தாண்டி நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து நமக்கு நம்ம முன்னேறத்துக்கு ஒருத்தவங்க பக்க பலமாக இருந்திருப்பாங்க அப்படி யார் இருக்கா நான் வந்து இப்போ வந்து டிப்ளமோ ஃபஸ்ட்டே ஜாயின் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டே ஃபஸ்ட்டு நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் போகவே காலேஜில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கவே அப்புறம் ஃபஸ்ட் இயர் வரைக்கும் ஓரளவு படித்து வந்துட்டேன் செகண்ட் இயர் வந்த பிறகு நான் அம்மா அப்பா சப்போர்ட் எப்பவுமே அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இருந்தாலும் அங்கே இருக்க மேம் அவங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து எப்படியாச்சும் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் உன்னால் முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப நான் நானே முடியலாம் உன்னால் முடியுமா அப்படின்ட்டு அவங்க ரொம்ப எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க அவங்க என்கரேஜ் பண்ணலை அந்த செமஸ்டர்லேயே நான் நல்லா படித்து உண்மையாக என்னால் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க முடிஞ்சுது அம்மா அப்பா சப்போர்ட்ன்றது எல்லாருக்குமே எப்பவுமே இருக்கும் அதை தவிர்த்து காலேஜில் மேடம் சார் சப்போர்ட் இருந்தாலே என்னால் கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த வாட்டி அது எய்ம் வந்து மேம் சொல்லிட்டாங்க நம்மளால் எடுக்கணும் இந்த வாட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் அப்படின்ற எய்ம் அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்க பண்ண அந்த என்கரேஜ் வந்து எனக்கு இன்னமும் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அம்மா அப்பா சப்போர்ட் தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தாலும் இவங்க சப்போர்ட் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப என்கரேஜாக இருக்குது ஓகே ஆசிரியர் உறுதுணையாக இருக்கிறதுனால உங்களோட கனவு இன்றைக்கி நினைவாக்கிட்டே வருது ஒவ்வொரு கனவும் அழகாக நினைவாக்கிட்டே வருது அதனால் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கும் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் அப்படி எடுக்கும்போது இது எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படி கூப்பிடும்போது நான் வந்து ஒரு ஃபே ஃபஸ்ட் ஆளாக போய் இருக்க முடியும் அதனால் எனக்கு உண்மையாக அவங்கள ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் மேடம் எங்கள் சாரும் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுது ஓகே இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட்னால நாளைக்கு அவங்களுக்கு என்ன பலன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகி நீங்கள் ஒரு நல்ல எம்ப்ளாய் ஆகி போகிறீங்க கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க என்னவுமா லீவ் லீவ் டைமில் கூட அதுக்கு எதனா பண்ணு அது என் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு எதனா ஒரு ஐடியா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி தான் பேசுவாங்க அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா அப்பா விட இப்படி ஒருத்தவங்க சைடில் வந்து நம்மளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப 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 சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்படி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளோட வளர்ச்சிக்கும் நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கும் நம்மளோட குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளோட அந்த அழகான வெளிப்பாடு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப உறுதுணையாக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட உறுதுணையான நபர் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் நான் என்னுடைய பசங்களை வந்து ரொம்ப டிசிப்ளினரியாக வளர்க்கணும்
இன்றைக்கி எனக்கு இத்தனை ஸ்டார் வந்துருச்சு எனக்கு இத்தனை ஸ்மைலி இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது நீ ஆல் டுகெதர் இந்த அகாடமிக் முடிக்கும் போது உனக்கு இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் இத்தனை ஸ்மைலி இருந்தால் உனக்கு என்ன வேணும் சொல் நான் அதை வாங்கி தரேன் ஒரு கேரம் போர்டு இல்லை பிளே ஸ்டேஷன் இல்லை கிரிக்கெட் செட் அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுடைய சாய்ஸ் கொடுத்துருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது பசங்க ஈஸியாக ஹோம்ஒர்க் முடிக்கிறாங்க அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்பேலன்ஸ் என்னோட ஒர்க் இன்டெரக்டாக சீக்கிரம் முடியுது ஒன்று இன்னொன்று அவங்களும் அவங்களுடைய ஒர்க்கை ரெகுலரைஸ் பண்ணும்போது குட்டி பசங்கள்லேருந்தே அந்த ஹேபிட் வரும்போது என்ன ஆகுது பெருசாகும்போது இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க அவங்களுடைய இது ஒரு டிசிப்ளினும் வருது அவங்களுக்குள்ள ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அவங்களால போட முடியுது இது முடிச்சுட்டு எனக்கு மற்ற ஒர்க்லேயும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் என் பையன் எனக்கு அதை நினைக்கும் போது இன்னும் ஹாப்பியாகவும் இருக்குது ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகாக மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா அன்பாக அதை செய்ய சொன்னேன்னா அதே அன்பில் அவங்க எனக்கு திரும்ப அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிடுறாங்க நல்லா படிக்கிறாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க சில சமயத்தில் நம்மளோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சென்னையில <laughs> அவ பண்ண உதவினால தான் இன்னைக்கு நான் நிம்மதியா இருக்கேன் ஓகே இப்போ சில இடங்கள்ல வந்து இந்த மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது நாம வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடையோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்போம் பட் நமக்கு கூட இருக்கிற ஆட்களோட பொறுப்பின்மையினாலேயோ இல்லை அவங்களோட சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்காம போயிருக்கோம் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில சில அடி வாங்கியிருப்போம் நான் நாம் அதை கரெக்டாக கொடுத்தோம் பட் நமக்கு அது திரும்ப கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது அங்கே ஏற்படுற வழி வந்து சாதாரணம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அவங்களுக்காக நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு நம்மளோட ஆதரவு நம்மளோட முழு நேரத்தை நம்மளோட உழைப்பெல்லாம் அவங்கள நம்பி நம்ம கொடுத்துருப்போம் பட் அது நமக்கு இன் ரிட்டன் வரலன்னா அந்த வழி வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நம்புகிறோம் இல்லையா ஒருத்தவங்கள அப்படி ஏதாவது அனுபவம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீங்கள் அதை செஞ்சுருக்கீங்க அவங்களுக்காக அதை யோசிக்காமல் நீங்கள் எவ்வளோ உழைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் அவங்களுக்காக எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றி யோசிக்காமல் வந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து நம்மளை என்ன நமக்கு ஆதரவு கொடுக்கணுமோ அது கொடுக்காமல் போயிருப்பாங்க மறந்துருப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு அனுபவம் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு ஒருத்தவங்க தெரியும் மால்தி இன்டென்னு என் தம்பியால் தான் அவங்க எனக்கு பழக்கம் அவங்க எப்போவுமே நான் போனனாலே வாசாரா நீ இதை போல் பண்ணு இதை போல் செய் நீ மேலே வருவேன் எப்போ பாரு என்னை பாராட்டி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி இருக்காத இப்படி இரு எங்கள் அம்மா அப்பாவோட அவங்க நல்லா இதுவாக முன்னோட்டம் கொடுக்கறதுல அவங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த அக்கா நான் போய் உட்காந்தாலே காஃபி குடி வா உட்காரு இதை போல் பண்ணி சிக்கன் ஷாப் இன்னும் ஒன்று தரு நீனு இப்படி இருந்தேன்னா இப்படி இருக்கலாம் ஒரு இது எனக்குள்ளே இல்லாதது அவங்க சொல்லும் போதே எனக்கு அது ஒரு தைரியமாகிடும் அவங்க நம்மளை இப்படி பேச சொல்கிறாங்களே இப்படி இருக்கு இப்படி இருன்னு சொல்கிறாங்களே ஆக்டிவாக இருக்க நல்லா பேசுகிற நல்லா கொள்கிற அவங்ககிட்ட ஆம்பளை போல் நல்லா வர நல்லா போகிற ஆனால் டேலண்ட் இருக்கு உனக்கு அத்தை பயன்படுத்திக்கோ நீ என்று அவங்க எனக்கு கொடுத்தோம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே உங்களோட எந்த சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஆதரவான வார்த்தைகள் பக்கபலமாக இருந்தது எந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சப்போர்ட் பக்கபலமாக சிக்கன் ஷாப் கொஞ்ச நாள் திறக்க முடியாத இருந்தேன் சூழ்நிலை தான் கொஞ்சம் சீட்டெல்லாம் பிடிச்சிட்டு லாஸ் ஆனேன் அப்போது அவங்க கொடுத்த ஹெல்பிங்கில் தான் நான் இந்த அளவு முன்னேற்றம் எனக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க நீ தர எதுக்கு கடை மூடி வச்சுருக்க நீ தந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் அது டபுளாக வரும் உனக்கு அதனால் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே இப்படி நெகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கும் வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நம்மக்கிட்ட இருந்து திரும்பி வருமா வராதா அந்த எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க அந்த நேரத்தில் நமக்கு பக்கபலமாக இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பே இருக்காது அந்த டைமில் இவங்க நல்லா வந்துருவாங்க ஓகே அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் அவங்க ஆதரவு இல்லைன்னா இன்றைக்கி நாம் இல்லை அப்படின்ற நிலைமைக்கு இருக்கும் அப்படி உங்களோட வாழ்க்கையில் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய எங்கள் பையனை படிக்க வைக்கணும்னு இந்த மேடம் டென்த்து படித்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்டில் போயிட்டான் எங்கிட்ட வசதி இல்லை எங்கள் நாத்தனார் தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து அவன் கவர்மெண்ட் வேலைக்காக ட்ரை பண்ணோம் ட்ரை பண்ணோடனே அந்த ஆள் ஏமாற்றிட்டார் ஏமாற்றிட்டோடனே எங்கள் நாத்தனார் அவங்க தான் எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் எங்கள் நாத்தனார் தான் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே நாத்தனார் தான் அவங்க பேர் வந்து உத்திரியமேரி எல்லாேருக்கும் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் அவளுக்கு அந்த அவங்க அத்தை தான் அதனால் நான் அவன் பையன்கிட்ட சொன்னடே இது படித்
சிலர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளோட நல்ல நல்ல அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை நல்ல நல்ல மனிதர்கள் இருக்காங்கிறதே நமக்கு அந்த மாதிரி தருணத்தில் தான் ஞாபகம் வரும் இப்படி உதவி செய்கிறவங்க சிலர் இருப்பாங்க உதவி செய்கிறன்ற பேர் வழியில் நம்ம கூடையே சிலர் இருப்பாங்க ஆனால் உபத்திரம் தான் நிறைய இருக்கும் பா நீ உதவி செய்யலன்னா கூட பரவாயில்ல சாமி எனக்கு உபத்திரம் பண்ணாத அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று உதவி செய்கிறேன்னு அவங்க வந்து அது உபத்திரமாக அமைஞ்ச சம்பவம் நிறையா ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன் ஒருத்தர் திடீர்னு பணம் வேணும் ஒரு முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத காரணத்துக்காக ஒரு நாலு லட்சம் வேணும்னு கேட்டாங்க கொடுத்தேன் வாங்கிட்டு மறு மாதமே வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இன்ன வரைக்கும் அந்த பணம் வந்து சேரலை நானும் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல எனக்கு ஓ இது கொடுத்து திரும்ப அது வரல ஆஹா ஸோ அவங்க வந்து எப்படி அந்த நாலு லட்சத்தை நீங்கள் உடனே நம்பி கொடுத்தீங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ங்கிறதுனால க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் தான் சரியாக மட்டும் கொஞ்சம் லேண்டெல்லாம் இருந்தது நமக்கு கொடுத்துருவாங்க மூணு மாதம் டைம் சொல்லி வாங்கினாங்க இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல ஓகே அதுக்கு முன்னாடி உதவின்ற பேரில் உங்க கூட இருந்துட்டே இருந்திருக்காங்க கூடவே இருக்கிறாங்க இன்னமும் இருக்காங்க வருஷ கணக்கில் இருக்கிறாங்க உயிரோட தான் இருக்கிறாங்க இன்ன வரைக்கும் பணம் வந்து சேரல அவங்க ஓகே கொடுக்கல கொடுக்கல எல்லாம் செலவும் பண்ணுறாங்க கார் இருக்குது வசதி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சொந்த வீடு இருக்குது அந்த பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு மனசு வரல ஓகே சில நேரத்தில் நம்ம கூடவே உதவி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இருந்துட்டு அவங்க இவ்வளோ பெரிய உபத்திரம் பண்ணுவாங்க நம்ம நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த உதவி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிஜமாக நமக்கு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உதவி பண்ணுறது அப்படிங்கிறவங்க நம்ம நல்ல மனிதர்கள் லைஃப்பில் நிறைய பேர் சந்திச்சிருப்போம் நிற நிறைய டைமில் வந்து சில மனிதர்கள் நமக்கு நல்லது தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்திருப்போம் பட் கூடவே தான் இருப்பாங்க எப்போ தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகமே இருக்காது கரெக்டாக டைம் பார்த்து ஒரு இடத்துல நமக்கு அடி விழுந்திருக்கும் உதவி பண்ணுறங்கிற பேரில் உபத்திரவம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எங்கள் அம்மா எங்கள் அத்தைக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் காசு கொடுப்பாங்க அதாவது எங்கள் அத்தை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்க அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுப்பாங்க ஆனால் வந்து எங்கள் அத்தை வந்து திருப்பி தரமாட்டாங்க காசு எங்கள் அம்மா வந்து வெளியே தான் வாங்கி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் காசு தரமாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் எப்படியாவது அந்த காசை சமாளித்து மேனேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு கட்டிடுவாங்க அதே மாதிரி வெளியே ஒருத்தவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா பைசா அவங்க வந்து தரவே இல்லை ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகுது அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்காங்க இன்னுமோ வந்து அந்த பைசா வந்து இன்னும் ரிட்டன் பண்ணலை எங்கள் அம்மா தான் வந்து அந்த பைசா வந்து அந்த கடனை வந்து அடைச்சாங்க ஓகே உதவி பண்ணணும் அவங்க நல்லா இது வரைக்கும் தெரியாது அப்பாவுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது அவங்க அம்மா மேனேஜ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அந்த கடனை அடைச்சிருக்காங்க இப்படி லைஃப்பில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போவோம் அதே சமயத்தில் சில மனிதர்கள் நம்ம கூட ரொம்ப அன்பாகவே இருந்திருப்பாங்க ஓகே இவங்களாம் நம்மளை ஏமாற்றவே மாட்டாங்க ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பியிருப்போம் கடைசியாக பார்த்தா உதவி செய்கிற பேர் வழினு கூடவே இருந்து உபத்திரம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு ஞாபகம் என் லைஃப்பில் வந்து எங்களோட நெய்பரில் இருபது வருஷமாக எங்களோட வளர்ந்தாங்க நெய்பரு அவங்க எங்கள் அக்காவுடைய பையனுக்கு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கினாங்க ரொம்ப நம்பிக்கையானவங்க இருபது வருஷம் நம்ம கூட பழகியிருக்கோன்னா நெய்பர் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ் மாதிரி தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு உடனே வேலை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர்ஜரி பண்ணி மொதன் ஒரு மூணு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை நாங்கள் வந்து மீட்டு வாங்கினோம் ஆக்சுவலி எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து நான் தான் வந்து அது பணத்தை வந்து கொடுத்து வேலை வாங்கி தருவாங்கன்னு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணேன் கடைசியில் உதவி பண்ண போயிட்டு கடைசியில் அக்கா என்ன சொல்லிட்டாங்க உன்னால் தான் நான் பணம் கொடுத்தேன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு கடைசியாக நானும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த பணத்தை வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அது மாதிரி உதவி செய்ய போயிட்டு அக்க ஓன் சிஸ்டருக்கு உதவி செய்ய போயிட்டு பின்னாடி மன வேதனை தான் எங்களுக்கு அதிகமாச்சு ஓகே சொந்த அக்காவுக்கு உதவி செய்ய போயிட்டு கடைசியாக அவங்களோட ஹெல்ப் இல்லாமல் ஏமாந்தும் போய் ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல வந்து நாம் ஒரு அன்பு கொடுக்குறோமோ இல்லை நாம் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறோமோ அதுக்கு பின்னாடி நம்ம கொஞ்சம் நன்றியவோ இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு அன்பையோ ஒரு ஆதரவையோ நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அது இல்லாமல் நம்மளை ஏமாத்திட்டு அது பெரிய ஒரு கஷ்டமாயிடும் அப்படி உங்கள் லைஃப்பில் ஏதாவது அனுபவம் ஞாபகம் இருக்கு மேம் எங்கள் அம்மா மூணு லட்ச ரூபா ஒருத்தருக்கு கடனாக கொடுத்துருந்தாங்க சொந்த ரிலேட்டு தான் அவங்க எப்போ கேட்டாலும் வந்து உக்காந்துக்குவாங்க
அந்த பிரச்சனையில் ச ஏதோ இது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஜாதகம் சரியில்லை அவனுக்கு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்டே நேரில் சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு ஜாதகம் அந்த ஜாதகம் பொருத்தில் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணால் ரெண்டாவது அந்த மூணு லட்சம் திருப்பி அந்த இதில் வந்து நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு கொடுக்கவே இல்லை கொடுக்க வராதுன்னு நினச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் போச்சுன்ட்டு அப்புறம் அவங்கள மனசு மாதிரி மூணு லட்சத்தை கொடுத்துட்டாங்க ஓகே எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா இப்போது நம்மளோட லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல நம்ம எதுக்காக வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறோம் இல்லை நம்மளோட கனவுகளை ஏன் பெருசாக்கிக்கிறோம் நம்ம வியாபாரம்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ரோக்ரஸ் வேணும்னு நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஒரு முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்குறோம் விலையேற்றத்தில் நம்ம பே ஆரம்பித்தோம் இல்லையா பேச்சு அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது தமிழரசு அவரை அவரோட கனவு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரூபாயில் அவங்க தினமும் தோசை இட்லி சாப்பிடணும் மக்கள் வந்து தினமும் தோசை இட்லிங்கிறது ஒரு பலகாரமாக தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகை அந்த மாதிரி டைம் இல்லாமல் நல்ல வயிறார சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கனவு வந்து அவர் வச்சுட்டு இருக்காரு நம்ம வாழ்க்கையில் இப்போ அடுத்தவங்க வந்து ஒரு கார் வாங்குறாங்க ஒரு பெரிய கார் நம்ம வீட்டில் ஒரு குட்டி கார் இருக்கா பெரிய கார் போச்சுன்னா ஓகே அந்த கார் நம்ம வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இந்த மற்றவங்களை பார்த்து ஏதாவது பூனையை புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக்கிட்ட கதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்மளோட ஆசைகள் பெருகிட்டே போக போக நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் நம்ம தள்ளப்படுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களை வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க உங்களோட ஆசைகளை அடுத்து நீங்கள் ஆசைப்படப்பட எனக்கு கிச்சனில் நிறைய புது புது விஷயங்கள் வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ டிவியில் எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டாலும் வெங்காயம் இருக்கிறதுலேருந்து எது போட்டாலும் உடனே வாங்கி வைக்கணும் ஆனால் எத்தனை பேர் வீட்டில் அதை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது கேள்விக்குறி தான் நிறைய பேர் வீட்டில் அது பரநிலை தான் இருக்கும் வாங்கின முதல் நாள் ஷோகேஸ் மாதிரி டப்பாவோடு எல்லோரும் வச்சுருப்போம் அது மாதிரி நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நிறைய வாங்குறது ஒரு ஸ்டேஜில் சே அதுக்கு நம்ம அருவாமனையிலே கட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள்லாம் ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு வாங்கி தேவையில்லாமல் செலவு தான் வச்சு இப்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் பழைய பொருட்கள் தான் என்றைக்குமே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அனாவசிய செலவெல்லாம் கட் பண்ணி இப்போது அந்த அந்த மாதிரியான தேவையில்லாத ஆசைகள்லாம் விட்டுட்டேன் நான் அனுபவப்பட்டதுனால நம்ம இருக்கிற சந்தோஷத்தை நிறுத்திக்கிட்டு நம்ம அது வாங்கணும் நம்ம இப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகணும் லைஃப்பில் இங்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துட்டு அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்போம் அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் அவங்களோட வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று மற்றவங்களை பார்த்து என்னோடய கனவை நான் பெருசாக்கிக்கிட்டேன் நான் விரிவாக்கிக்கிட்டேன் அது தேவையில்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இல்லையா வீடு கட்டுறச்சே சின்னதாக தான் வீடு கட்டின்னு வந்தோம் பின்னாடிலாம் நிறைய இடம் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் அப்புறம் பக்கத்தில் பெருசாக கட்டிருக்கா அதெல்லாம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்க்காத நம்ம நம்ம வசதிக்கு என்ன உண்டோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ வந்து நாங்கள் வீடு கட்டி பதினேழு வருஷம் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி எக்ஸ்டேண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மேலே ஒரு ரூம் சிங்கிள் பெட்ரூம் போட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதனால் நம்ம எப்பயுமே நம்மளால் முடிஞ்சால் எப்பயுமே செய்யணும் அடுத்தவங்கள பார்த்து இது பண்ணாமல் நம்ம உழைப்பு வச்சு நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணணுன்ற ஒரு இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டை பண்ணதுனால நான் வந்து எப்பயுமே அடுத்தவங்கள பார்த்து இது தான் வேணும் அது வேணுன்ற எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் எப்போ நம்மளால் முடியறதோ அப்போ நம்ம அதை நிறைவேற்றினா அது நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்லா வரும்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு தாத்து வந்து என் மனசில் இருக்குது அதனால் நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொன்னேன் நம்மளால் முடிஞ்சது நம்மளுக்கு வசதி நம்ம அடுத்தவங்கள பார்த்து இது பண்ணாமல் நம்ம உழைப்பு நம்மளுக்கு என்றைக்கு முடியாதோ அப்போ அதை இது பண்ணி நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு இது ஓகே சில சமயத்தில் வந்து நம்மளோட கனவு நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் இல்லை இப்போது தமிழரசு அவரோட கனவு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாேருக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கு தோசை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கனவு நான் வாழ்நாள் முழுக்க நான் இதை செய்வேன் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் செஞ்சிட்ருக்காரு கனவுங்கிறது பெருசாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை சி சின்னதான ஒரு அழகான கனவாக கூட இருக்கலாம் இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவை நோக்கி தான் நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம தரம் உயர்த்திக்கிட்டே வருவோம் அப்படி உங்களோட க எந்த கனவுகளுக்காக நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் உழைச்சிட்டு இருக்கீங்க முன்னேறி முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் எனக்கு அந்த ஆர்ட் ஒர்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதில் ஒரு வருமானம் வருத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா மட்டும் இருக்குது எனக்கு அதனால் வீட்டுக்கு ஒரு யூஸ் ஆகும்
என்னுடைய மெயின் கனவு பார்த்துக்கிட்டேன் சின்ன சொன்னால் சிரிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏரோப்ளைனில் போகணுன்றது ரொம்ப ஆசை மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலின்றதால் அது எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் ரிலேஷனில் நெய்பர் யாருமே போனதில்லை அந்த ஒரு ஆசையாலே நல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் நல்ல வேலைக்காக போனால் அவங்க மூலிமா நம்மளால் போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு எய்மோடவே நல்ல கேம்ப கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நல்ல கம்பெனியாக ஜாப் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இருக்கேன் அது மூலியமாச்சு நம்ம ஏரோப்ளைனில் ஒரு டைம் வச்சு போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு நீங்கள் நல்லா சம்பாதிச்சு உங்களோட கரியர்லையும் சரி உங்களோட ஆசையிலையும் சரி உயர உயர பறக்கணும் அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கனவு இருக்கலாம் கனவு பெருசாக சின்னதாக தான் இருக்கணும் இல்லை இதை நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம லைஃப்பில் நிறைய முன்னேற்றங்களை நம்ம பார்த்துட்டே வருவோம் உழைச்சிக்கிட்டே வருவோம் அதுக்காக ஸோ உங்களோட அழகான கனவு என்னோடய கனவு வந்து இன்ஜினியர் படிக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை ஆனால் அப்போ வந்து என்ன சொன்னார் நீ வந்து எனக்கு அவ்வளோ வசதியெலாம் இல்லை உன்னை இன்ஜினியர்லாம் படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன சொன்னாங்க நீ டென்த்தில் நல்லா மார்க் எடு நீ அப்படியே டிப்ளமோ போ அதுக்கு மூலிமா நீ வேலைக்கு போயிட்டு நீ உனா இன்ஜினியர் படி அதனால் நான் இப்போ டிப்ளமோ படித்து அப்புறமா நான் வேலைக்கு போயிட்டு நான் கண்டிப்பாக இன்ஜினியர் படிப்பேன் ஓகே இன்ஜினியரிங் படிக்கணுங்கிறது உங்களோட கனவு இப்போ சில நேரங்களில் இப்படி நம்ம மற்றவங்களுக்காக மற்றவங்க சந்தோஷத்துக்காக நம்ம ஒரு அழகான கனவு கண்டுட்டுருப்போம் அவங்க வந்து நல்லா இருக்கணும் நமக்கு அதில் பெனிஃபிட் அதாவது நம்ம வருமானங்கிற அந்த வியாபாரம் காசு பணம் இதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு திருப்தி கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டுருப்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி இருக்கவங்களை பார்த்தா இப்போ தமிழரசு அவர் மாதிரி இருக்கவங்களையோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லையா ஒரு ஸ்கூலில் ஒருத்தர் வந்து பத்து ரூபாய் பத்தாறு ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறார் நோட் புக்கு வேறு இடத்துலாம் இருபது ரூபாய்க்கு விற்கும் போதுன்னு இப்படிப்பட்ட மக்களை பார்க்கும்போது பழக்க தெரியாத மனுஷன் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிட்டு போய் தேவையில்லாமட்டிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் ஒழுங்காக இருந்துட்டு சும்மா இருந்துட்டு போயிருக்கலாம் வாடகை வீட்டில் இருந்துகிட்டே இதுக்கு போய் வீடெல்லாம் கட்டிட்டு இப்போ கஷ்டத்தில் வந்து உக்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷமும் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தாழ்வான இதோட வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எதுக்கு நம்ம ஒன்றே தப்பாக ஒன்றே இதில் வீடு கட்டினா நான் இப்போ சம்பாதிக்க போகிறேன்ற ஒரு எய்மோடு அப்போ வந்து செஞ்சால் தப்பு இல்லை அதை வந்து மற்றவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ அப்படி இருக்கலாம் உங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தேவை அதாவது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் உங்கள் அப்பா ஹாப்பியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வீடு கட்டியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன சொல்லுனா உங்களோட குடும்ப சந்தோஷம் நிலைமைக்காகவும் <laughs> பரிதாபமாக இருக்கும் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு பயந்தேன் அப்புறம் இந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு இந்த தினாவிட்ட அந்த படத்துலலாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சேன் இப்போ எனக்கு என்னென்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இப்போ ஃப்யூச்சரில் ஆனால் அவங்களெல்லாம் அது சொன்னால் கிண்டல் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்டலாம் எப்படி பேச முடியும் அவங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஒரு மனுஷங்க தானே எனக்கு திருநங்கைங்க மேலே ரொம்ப ரொம்ப அவங்கள பார்த்தாலே பரிதாபமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஓகே அந்த பரிதாபத்தை தாண்டி அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமையை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கீங்களா அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம் வேலைக்கு போகிறது இல்லை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஃபாஸ்டிங் டே வரும் இல்லை ஃப்ரைடேலாம் அந்த நேரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போயிடும் இந்த பிச்சைக்காரங்க நிறைய இருக்கும் காளிகாம்பன் கோவில் பாரிஸில் தம்பிச்சட்டி ஸ்ட்ரீட் லைனாக உட்காந்துட்டே இருக்கும் நான் வரும்போது எல்லாேருக்கும் கூட இப்போ கூட அந்த டூஸ்டே அந்த சர்ச்சில் போகும்போது கூட அந்த அர்மினி ஸ்ட்ரீட்டில் கூட அந்த மாதிரி அவங்களுக்காக நல்ல ஃபுட்டாக சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு வந்து கொடுத்துடும் சோஷியல் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையே நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே அதாவது அந்த மோட்டரோலா அடிலே ப்ராப்ளம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இப்போ அடிக்கடி வர தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இப்போது நிறைய பேருக்கு அது அவேர்னஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி சில குழந்தைகளை நான் பார்க்கும்போது ஒரு மூணு மாதம் இல்லை அஞ்சு மாதம் எனக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அந்த குழந்தைங்களுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் இப்போ நான் அதை சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இவ என்னோடய குழந்தைய குறை சொல்கிறா இவ பிரச்சனை ஏன்னா இவ்வளோ இவ ஏதோ சொல்லணுமேனு வந்து சொல்லிட்டு போகிறான் ஆனால்
ஏன்னா எனக்கு அதில் அனுபவம் இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியுன்றதுனால கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம அந்த இது விஷயத்த சொல்லும்போது சொல்லிட்டு வெளியில் வந்தப்புறம் என்னை பற்றி அவங்க சொல்கிறது இவ எதுக்கு தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்கிறா இப்போ உன்னால் பாரு அவங்க வீட்டில் பிரச்சனை அவங்க மாமியார் இல்லை பெரியவங்க யாராவது நாங்கள் எத்தனை குழந்தைங்களை வளர்த்துருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியாதா இப்படியான டாக்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து மூணு நாலு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டாக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் ஆமாம் இல்லை அன்றைக்கி வந்தாலே அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு போனாலே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு இது தெரியலையே அப்படின்னு லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணும்போது இப்போ நான் யாருக்காவது சொல்லணும்னு நினச்சா கூட நான் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு வரேன் எனக்கு அது நல்லா தெரியுது நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் நம்ம சொல்லலை அவங்களுக்கு நம்ம இன் ஒரு ஹிண்டாவது கொடுக்கணுமேன்னு ஸோ பக்கத்தில் யார்கிட்டையாவது சொல்லி இந்த மாதிரிங்க இருக்குது எனக்கு சொல்ல தெரியல அந்த விதம் மேபி உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நான் ஏன்னா சொல்லி பழகிட்டதுனால டைரெக்டாக சொல்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்குது நான் சொல்லி நிறைய இடத்துல அவமானப்பட்டிருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ நான் சொல்கிறத தவிர்த்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் வேறு யார்கிட்ட நான் இன்டைரக்டாக எதுக்கும் ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்களேன் எதுக்கும் ஒரு பார்த்துக்கோங்களேன் அப்படின்ற ஒரு சூசகமாக சொல்லிட்டு வந்துடுறது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ எல்லா உறவுகள்லையுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இப்போ ஹவுஸ் ஓனர் இருக்காங்க அப்படின்னாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப அன்பாக நடந்துப்போம் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா ரொம்ப அவங்க பார்த்து பார்த்து நம்ம பண்ணுவோம் எதுக்காக ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் வீடு காலி பண்ணுன்னு சொல்லிடக்கூடாது நம்மளோட இதை ஏற்றிடக்கூடாது வாடகை ஏற்றிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்டே ரொம்ப அன்பாக பழகுவோம் அங்கே என்ன இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு அவசரம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க உதவி செய்வாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இப்படி நம்மளால் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஒரு உறவுல அதாவது சமூகத்திலேயோ எல்லாத்துலேயுமே இருக்க முடியுமா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பார்ப்புகள் வந்து எல்லா உறவுலையுமே இருக்கதா செய்யும் கண்டிப்பா அது வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்கும் அவங்க எதனா எதனா நமக்கு சீக்கிரட்டா எதனா கிஃப்ட் தருவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எதிர்பார்ப்புகள் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> ஸோ வந்து அவள் டெய்லி பண்ணுறாள் அப்போ நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகும் அட்லீஸ்ட் நான் பா என்னோடய வீடு மாத்திரம் நீட்டாக இல்லாமல் எதிர்க்க அவங்களும் நீட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே தான் குப்பை போடணும் வண்டி இப்படி தான் பார்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி விசிபிளாக நான் பண்ணுவேன் நான் ஸோ தட் மீன்ஸ் நீங்களும் அதே மாதிரி தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன இது நம்மளாக அவங்கக்கிட்ட போய் அட்வைஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க வந்துட்டு அவள் பெருசாக பேசுகிறதுக்குன்னு ஸோ அவள் பண்ணும்போது ஏ அவள் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறா நம்மளும் அதே மாதிரி எதிர்ப்போம் இப்போ நாளைக்கு சண்டையும் வராது கேள்வியும் வராது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதிர்பார்ப்பு இன்டெரக்டாக நான் சொல்லி புரிய வைப்பேன் நான் டைரக்டாக சொல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு எளிமையான ஒரு அழகான ஒரு மனிதர் அதாவது அழகான எண்ணம் இருக்கிறதுனாலே அவர் என்ன ஒரு அழகான மனிதர் தமிழரசு அவரை பற்றி பேசணும் திருவம்பட்டில் அது திருவம்பட்டு கிராமத்தில் இருக்க அவர் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு இன்றைக்கும் தோசை கொடுத்துட்ருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி இருக்க காரணம் எல்லோரும் தினமும் தோசை இட்லி சாப்பிடணும் என் கிராமத்தில் இருக்கவங்க அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல அழகான எண்ணம் பற்றி பேசணும் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி அதுக்கு காரணமாக அவர் சொன்னார் அதாவது கிராமத்தில் இருக்க மக்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க குறைவான விலைக்கு உளுந்தும் அரிசியும் கொடுக்குறாங்க என் வியாபாரத்தை மேம்படுத்திக்கிறத விட அவங்கள நான் நல்லா வச்சுக்கிறதா என்னோடய சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி அழகான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நாளைக்கு வேற விஷயங்கள் பத்தி பேசலாம்